Herzlich willkommen! Dieses Tutorial gibt Ihnen einen Überblick über das Bibliotheksportal Primo. Primo ist ein Bibliothekskatalog, in dem Sie nicht nur nach Büchern, sondern auch nach Zeitschriftenartikeln und vielen anderen Materialien suchen können. Eine Beispielsuche soll demonstrieren, wie Primo funktioniert. Wenn zwischen zwei oder mehr Suchbegriffen kein logischer Operator steht, wird von der Suchmaschine automatisch ein logisches UND gesetzt. Die Suchmaschine kennt die Operatoren UND, ODER und NICHT, die in Großbuchstaben eingegeben werden müssen. Die Operatoren funktionieren in deutscher und englischer Sprache. Wenn Ihnen das Suchergebnis angezeigt wird, taucht ein Dropdown-Menü mit möglichen Suchräumen auf. Häufig ist es sinnvoll, die Suche auf einen Ausschnitt zu begrenzen. Sie beginnen mit dem FU-Katalog. Hier suchen Sie nach Büchern und anderen Materialien, wie Karten oder DVDs in den Bibliotheken der Freien Universität Berlin und nach E-Books, für die die FU-Bibliotheken Lizenzen erworben haben. Der FU-Katalog beinhaltet auch den Nachweis für freie und subskribierte Zeitschriften in gedruckter oder elektronischer Form, jedoch nicht die in diesen Zeitschriften erschienenen Artikel. Ihre Suchanfrage erzeugt 985 Treffer. Primo erinnert Sie daran, sich anzumelden. Eine Anmeldung hat mehrere Vorteile. Sie können Bücher sofort bestellen und Sie sehen Verfügbarkeitsinformationen, also ob und für wie lange Sie ein Buch ausleihen können. Und als Favorit markierte Titel bleiben über die Sitzung hinaus erhalten. FU-Studierende und Mitarbeitende melden sich mit ihrem FU-Account an. Andere Nutzende benötigen einen Benutzungsausweis für FU-Bibliotheken. Diesen Ausweis mit Benutzungsnummer und Passwort bekommen Sie kostenfrei in einer Leihstelle. Das Suchergebnis ist nach Relevanz sortiert. Treffer, die Arabischer Frühling oder Arab Spring nebeneinander stehen haben oder diese Begriffe besonders häufig beinhalten, werden zuerst angezeigt. Sie können die Sortierung ändern, beispielsweise auf Neueste zuerst. Über die Filter auf der rechten Seite können Sie das Ergebnis nach formalen oder inhaltlichen Kriterien verfeinern. Die meisten Filter müssen Sie aufklappen. Gehen Sie mit der Maus über einen Aspekt des Filters und setzen Sie einen Haken davor für Auswählen oder klicken Sie das Stoppsymbol dahinter an für Ausschließen. Die Auswahl bestätigen Sie unterhalb mit Filter anwenden. Sie können die Filter also kombiniert anwenden und so beispielsweise Bücher in deutscher Sprache herausfiltern, die sich in der Universitätsbibliothek befinden. Oberhalb der Ergebnisliste sehen Sie Ihre Filterauswahl. Diese können Sie ganz einfach abwählen und neu kombinieren oder auch fixieren, damit Sie erhalten bleiben, wenn Sie an der Suchanfrage etwas ändern. Umfasst Ihr Suchergebnis mehr als 10 Treffer, so können Sie weitere Seiten laden. Die Navigationsleiste am unteren Ende der Seite ermöglicht es Ihnen, sich auch mehrere Ergebnisse pro Seite anzeigen zu lassen. Dieses Buch über ägyptische Blogs klingt interessant. Klicken Sie auf den Titel oder das Cover und Sie bekommen alle Informationen zu dem Titel auf einer Seite. Anstatt zu scrollen, können Sie übrigens den Seitennavigation zu Details, Standorten und Links und so weiter nutzen. Hier steht, wo das Buch in welcher Bibliothek aufgestellt ist und ob und wie lange es ausleihbar ist, ob es verliehen oder am Standort ist. Bei manchen Bibliotheken gibt es sogar eine Information für den Weg zum Buch mit dem visualisierten Standort im Regal. Sie wollen das Buch lesen? Bücher aus offenen Magazinen oder Freihandbereichen können Sie sich selbst holen und häufig auch ausleihen. Bücher in sogenannten Magazinen müssen bestellt und in einer Leihstelle abgeholt werden. Dieses Exemplar in der Universitätsbibliothek müssen Sie bestellen. In welcher FO-Bibliothek Sie ein Medium abholen möchten, können Sie auswählen. Bitte beachten Sie, dass eine Bereitstellung ein bis zwei Öffnungstage dauern kann, wenn es von Bibliothek A nach Bibliothek B transportiert werden soll. Bitte achten Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung über die Bereitstellung und die Bereitstellungsfrist. Apropos, die Bestell- oder Vormerkfunktion wird nur im angemeldeten Zustand angezeigt, und zwar auch nur für Medien, die bestellt oder vorgemerkt werden können. Wenn Sie also keine Bestellfunktion angezeigt bekommen, gehen Sie bitte selbst ans Regal. Hier rufen Sie Ihr Konto auf. Es bietet eine Übersicht über Ihre Ausleihen und Bestellungen mit den entsprechenden Fristen und entstandenen Gebühren. Bei Ausleihen können Sie Medien verlängern. Das geht natürlich nicht, wenn ein Buch von jemand anderen vorgemerkt wurde oder Verlängerungen aus anderen Gründen nicht erlaubt sind. Wenn Sie Aufsätze, Buchkapitel und andere E-Ressourcen benötigen, dann wählen Sie den Sucher am Artikel Plus. Artikel Plus ist ein Mega-Index mit über 4 Milliarden Datensätzen, die von vielen externen Anbietern stammen. Dazu gehören Verleger wie Springer, De Grütia, Wiley, aber auch Inhalte renommierter Datenbanken wie dem Web of Science, WISO oder die der MLA können über Artikel Plus gefunden werden. Voreingestellt ist eine Suche nach E-Ressourcen, für die die Freie Universität Zugriff auf Volltexte hat. 
Die Treffermenge kann bei simplen Anfragen sehr hoch sein. Präzisieren Sie also die Suchanfrage. Sie können der Primo Suchmaschine übrigens beim Relevanzranking helfen, indem Sie Ihre Fachrichtung vorgeben. Primo wird dann Artikel aus fachrelevanten Zeitschriften bevorzugt anzeigen. Es ist sicher keine schlechte Strategie, die qualitativ hochwertigen Artikel aus Peer-Review-Journals bevorzugt zu betrachten. Das sind Artikel, die vor der Publikation eine Begutachtung durch Spezialisten erfahren haben. Sie interessieren sich für die neuere Literatur? Grenzen Sie den Zeitraum der Veröffentlichung ein. In der Detailsanzeige eines Treffers finden Sie unter View It den oder die Links, die Sie zum Volltext führen. Bei Links gibt es einen Link zum Anbieter des Datensatzes. Zugang zum elektronischen Angebot der FU Berlin gibt es in unseren Bibliotheken und für FU-Angehörige auch von zu Hause aus. Bitte beachten Sie zur Off-Campus-Nutzung die Hinweise zu VPN und Proxy. Sollte der Zugriff auf ein elektronisches Dokument einmal nicht funktionieren, können Sie hier eine Fehlermeldung aufgeben. Primo bietet Ihnen die Möglichkeit, interessante Titel als Favorit zu sammeln. Klicken Sie dafür auf die Pinnnadel. Die gepinnten Titel können Sie durch die Vergabe von textbestimmten Themen zuordnen. Dazu müssen Sie in Primo angemeldet sein. Primo bietet verschiedene Exportmöglichkeiten. Sie können einzelne Treffer, aber auch Ergebnislisten drucken, per E-Mail versenden, als Text für Quellenangaben direkt kopieren oder die Daten in ein Literaturverwaltungsprogramm übernehmen. Der Permalink eignet sich zum Wiederauffinden des Datensatzes. In Primo durchsuchen Sie einen großen Teil der weltweit vorhandenen Literatur. Es gibt jedoch Inhalte von Datenbanken oder Informationen, die nicht in Primo enthalten sind. Datenbanken können als weitere fachlich spezialisierte Inhalte oder auch Bilder, Fakten und so weiter liefern und sollten ergänzend zu Primo genutzt werden. Datenbanken der FU Berlin werden im Datenbankinfosystem DBIS gepflegt. Sie können dort zum Beispiel nach Datenbanken eines bestimmten Faches suchen. Sie haben die Hauptfunktionen von Primo kennengelernt. Ausführlichere Hilfe zum Beispiel zur Formulierung von Suchanfragen finden Sie in der Primo Hilfe, die hier verlinkt ist. Unser Primo-Rundgang ist hier zu Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse.